，杨紫新剧热度破三万。最近热播的电视剧《长相思》热度破三万，这个消息确实让人振奋。杨紫已经连续七年出爆剧，从《战长沙》《大秧歌》《香蜜》《欢乐颂》《亲爱的》《热爱的》，到如今的《长相思》。而这部《长相思》到底为什么能如此爆火？不仅因为剧本是个好剧本，同时演技都同时在线。《长相思》是一部由秦真、杨欢执导，同华润编剧，杨紫、张晚意、邓卫、戴露娃、王宏毅领衔主演，谭健次特别主演的古装神话剧。该剧改编自同华同名小说，观众也是好评不断，值得看的一部好剧。然后，其实我在这篇文章讲解剧情也无意思，但是相对于剧情中最新的人物，那可能就是香柳。小妖和香柳见的第一面，小妖说无力自保，无人可依，无处可去，所以香柳以防风被的身份教小妖剑术十年，找天下最好的东西给他打造兵器。所以香柳给小妖喂了三十七年经写在海底的大棒里，一起度过三十七年。因为小妖喜欢涂山璟，他救了濒死的涂山璟。如果涂山璟死了，小妖就回去做王母，最后以命解了和小妖的情人骨。在战死沙场之前，还把给小妖的新婚贺礼给了毕君，以他的身份送，然后以将军的身份战死沙场。上战场之前，给小妖做新婚礼物，以血为阵把小妖送给他的冰晶球，封进了扶桑笑娃娃里。所以香柳带小妖去深海，给了小妖一片任他遨游的海。他有九个脑袋，九张嘴，没有一张嘴对小妖说“我爱你”，但是他到死都在爱小妖。就练战死沙场也是算好的。他说：“小妖，从今往后，我再不能守护你了。你要好好照顾自己，愿你一世安乐无忧。”抹掉了镜子里他们共同的回忆，只身赴死。我倒要看看是谁说香柳不爱小妖。他已经做了他这个身份能做的所有了，无论是防风被还是香柳，他都做到了极致。他是九命香柳，他已经把自己能给的名都给了小妖了。但他也是将军，他也有自己需要背负的责任。他虽然是将军，但是为了救小妖，也只身入高薪，只身入神农，还要他怎么样？三十七年啊，一万三千多天，他爱他，却从来没说过他爱他，一直在他身后默默付出。而景的人设也非常让人喜爱。首先，小妖从未想过把表哥当成爱人，但他绝对是小妖心里最重要的人，谁都比不上。在获得权力的道路上，他和小妖是并肩作战的战友，那也是小妖想看见的。其次是景，小妖第一次喜欢依赖的人。很多人说景懦弱，但其实最有谋略、最聪明的就是他。提出让专需在中原称王的决策就是景，只是让风龙转告的而做这一决策，只是为了离小妖更近距离。他为专需筹谋画策，在梅林殉情。重金求香柳抢婚，他善良温暖，像一束光出现在了小妖生活里，也是唯一一个愿意抛弃所有之位和小妖在一起的人。小妖也说过，看似是他救了景，其实是景救赎了他。哭得越狠，演技越稳。杨紫的哭戏让娱乐圈多少女演员羞红了脸。国产古装剧在暑期期间其放大招，四位顶流轮番带来巨制制作。要说国产剧里面哪一个题材能够实现频繁持久输出，但同时又经久不衰的，那么必定是古装剧无疑。虽然不人少经常吐槽，近些年的古装剧无法带来经典作品那般惊艳效果，大部分都是粗制滥造。可是每当有一部剧的产出，就会有相关高热度关注、热点话题在全网飙升的速度，是其他影视剧无法企及的。就拿今年上线的古装来说，其中的粗制滥造、负面口碑不少，可是却都实现了不同程度的爆火，可见题材在大部分观众心目中仍占据一定重要位置。抛开罗云熙、侯明昊之前的高热度成绩，肖战和迪丽热巴的暑期档大剧掀起了古装新高热度，主角阵容更是因为角色圈粉不少，粉丝一夜之间就以上万计增长，影响力十分大。但事实上，《玉骨遥》《安乐传》的热度算是一般好，或者换言之是正面口碑热度不算高，在全网的热度数据显然没有诚意。杨紫新剧这般成果，诚意的莲花楼堪称是近几年以来把武侠剧拍得最逼真，并且也是最具悬疑感的古装剧。开播就以整部剧的武力值定热度高低，精彩的决斗场面可谓让不少观众为之热血沸腾。一天破三万，杨紫长相思爆了。张晚意痛失数据，名字太难拼。由杨紫、张晚意、邓卫。
谭健次、王兴月主演的《长相思》已经正式播出，目前站内热度已破三万，亦是腾讯视频2023年站内热度值最快突破的剧集。该剧改编自桐华的同名小说，主要讲述了本世号灵王姬的小妖杨子氏与表哥枪玄在年少时失散后又意外失踪。枪玄苦寻小妖多年未果，而小妖也在改变容貌后成了清水镇上悬壶济世的文小六。机缘巧合下，文小六救下了满身伤痕的叶十七邓卫氏，也与九头妖香柳谭剑次世相遇。苦寻小妖多年的枪玄也再次遇见了小妖。可惜，枪玄并未认出他。至于小妖的未婚夫风龙还未登场，也给后续的剧情增加了不少悬念。但因为女主小妖最后没有选择他，才会产生谁是男主的争议。而这恰恰也是《长相思》剧情的内核所在。就连亲妈童华都盖章认证这一曲《长相思》是唱给了男主枪玄，知音《长相思》主打的就是思而不得。女一与男一不谈恋爱了，显得《长相思》有些许的反套路，却也让人对小妖 X 枪玄这对主角线的故事发展越发好奇。你永远是我的妹妹，我也永远是你的哥哥，无论发生什么，都一辈子在一起。《长相思》开局，男女主就将 flag 立得满满，后续相遇，枪玄更是以暴打成年后的小妖为开场，为后续的追妻火葬场打好了坚实的基础。在爱情与事业这两道关卡上，枪玄坚定地选择了搞事业。对小妖的爱而不得意算的上是枪玄的咎由自取。此外，张婉一目前在剧中的表现也算得上是可圈可点。部分扮相虽然有点拖后腿，但张婉一用演技立住了人设。在某榜单上，枪玄的数据更是其他几位的零头，难免丢失了身为男主的牌面。但是。这也与枪玄名字取得实在太难打有关系。邓卫饰演的涂山璟虽然不是男主，却是女主实打实的官配。在别的书里，涂山璟妥妥的是男炮灰，但在《长相思》中却有着属于她的角色魅力。身为青丘公子，涂山璟精通琴棋书画，更有治世之才。可惜心不在天下，为人又过于善良、心软，帮小妖暖被窝、撸鸭爪、洗衣服。晒被子、做饭等等的，一心一意地守护了小妖六年，也让小妖寂寞的人生中有了陪伴。对于小妖的命令，更是唯命是从。就算是小妖给他一碗毒药让他喝下，他也都不带眨一下。从目前的剧情来看，陪伴小妖的叶十七在四对 CP 中无疑是上大分的存在，不断扫清他与小妖之间的障碍，包括帮枪玄谋夺天下。属于闷声干大事的人群，更是有着千年狐狸的属性，有别于在众子、长月烬明等剧中的观感。这一次，登卫为涂山璟注入了灵魂，眼神中都有戏，让不少观众夸赞登卫演技精进，亦是能够收获观众喜爱的理由之结果。《长相思》开播就上演了香柳暴打小妖，并将小妖当作食物的情节，重创了一路观众。不过，香柳对于小妖的虐基于对立的层面误会，小妖是奸细，所以倒也可以理解。而两人之间的对话台词又十分有趣，莫名的让观众找到了磕点。小妖爱不爱香柳，个人有个人的看法，但香柳无疑是爱惨了小妖，这也是香柳人设被评为最佳的理由。香柳从未对小妖说过我爱你，但在临死之际，香柳却说：“小妖，从今往后。”我再不能守护你了，你要好好照顾自己。愿你一世安乐无忧。这样的香柳真的让人哭死。而两人本身就是对立面，只身赴死对香柳而言，或许也是最好的结局。而谭健次的出演也给香柳一脚加分不少，扮相出彩，演技、情绪也都拿捏得当，演出了香柳一脚的精髓。相比已经出场的枪玄、涂山璟、香柳。身为小妖未婚夫的风龙王星月氏，无疑是存在感比较低的一个角色。人设上是豪气少年，对待兄弟有情有义，与小妖的婚事也是门当户对，假偶天成。可惜小妖的心中有了涂山璟，而风龙对小妖不过也只是觉得小妖是个合适的妻子人选罢了。甚至为了帮助妹妹铲除情敌，风龙还不知过杀手暗杀小妖。就情爱的层面来讲。风龙 X 小妖线是不及枪玄、涂山璟以及香柳线的，也难怪目前的投票中，风龙 X 小妖的数据最差。不过
，光看王星月在剧中的扮相，还是十分符合风龙的形象的。虽然得不到小妖，还是期待王星月在剧中的表现。对此你如何看？四条情感线，你最喜欢哪一条呢？你觉得杨子的长相思好看吗？灵儿，从剧播的顺序不难看出命运对肖战的眷顾，幸好啊。肖战身上似乎一直有一股玄学，然而能够做到顶流之位的艺人身上基本上都有一股玄学。毕竟小火靠捧，大火靠命。肖战可以做到如今，本身就自带气场。如今的肖战已经只剩下一部电视剧《骄阳伴我》，一部正在拍摄的电影《射雕英雄传之侠之大者》了。然而，当肖战的作品存货基本播完后，不难看出这些剧播顺序对他的加成有多大。肖战是真实被命运眷顾的男人，凭借一部《陈情令》开辟出了属于自己的内娱顶流之位。如果这部作品更早播出，那么就会如同其他同类型作品一样淹没于人海。恰恰是原著与动漫热度最高之时上映，让他一炮而红。恰恰去年肖战的《王牌部队》故意也在余生请多指教故位前面播，打破了肖战因为数字事件影响而不能让作品登台的谣言。也打破了某女星给自己立的奶肖战的人设，网上也少了很多类似的洗脑包。先播出军旅剧也让肖战累积了一部分剧粉。当他出现在《余生，请多指教》里，以白衣温柔的顾卫形象与《王牌部队》里那个糙汉子顾意野的对比才更加明显。同样的，今年梦中的那片海，肖春生在《玉骨遥》时影前面播，也是天意如此。梦中的那片海不仅上星央视，更是央八央一轮流来。大龄观众对于肖战的好感度也因此更多。当《玉骨遥》这部纯古偶播出后，能够吸引的剧粉也就更多了。冥冥之中自有天意，当时所有粉丝都以为肖战的作品会按照拍摄顺序播出，也会因为心心念念求而不得期待落空而难过。但一切都是冥冥中注定的。自有老天爷对肖战和肖战粉丝眷顾，这四部作品的播出顺序只能说是神赐。也正是因为这样，肖战才能避这么多大坑，让肖战得到了好品质、好口碑、好演技。如果这四部作品的播出顺序反过来，余生请多指教和玉骨遥先播，那么肖战这一生都甩不掉被另一位女星来火的话题，这个热度将被一直蹭下去。那么玉骨遥这部古偶也会淹没于众多同类型作品。期待的只有粉丝，绝对没有如今这么好的效果。肖战以肖春生的身份出现在央视，用自己的表演证明自己是演技派，是可以担任年代剧的好演员，夯实了口碑。而石影的存在也是证明了他的颜值与才华。他可以靠脸吃饭，但在拍戏时也能自己捋顺自己的故事线。即便女主赶客，肖战也能在这种情况下留住观众，吸粉居多。这一切真的是应了肖战、肖春生那句话：难走的路才是上坡路。每一次都是新赛道、新难题被全民审视，全靠实力过硬抗住了作品，还爆了口碑，真的好佩服肖战啊！肖战的存货已经只剩下一部作品待播了，现代都市题材的作品感觉也能够吸引到不少中老年群体。希望肖战在未来依旧能够有如此眷顾，得到好的结局。